এতগুলো কথা কোথ থেকে এসেছে জানেন জিজ্ঞেস করেছিলাম সবচেয়ে দামি সুরা কোনটা একজন বলছে বাকারা বাকারা মানে গাভি গাভি থেকে দুধ দুধ থেকে জান্নাত সুবহানাল্লাহ বলেন কোরআনের কথা শেষ হতে যায় না ইন্টার রিলেটেড তাই না একটার সাথে আরেকটা মিলে থাকে খেয়াল রাখবেন আল্লাহর কথা রাসূলের কথায় কোনো ফাঁক ফোকর নাই আছে এজন্য এই দুইজনের কথাই আমরা মানব বিদায় হজের ভাষণে বিশ্বনবী বলেছিলেন লাকাত তারাকতু ফিকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাসাকতুম বিহিমা কিতাব আল্লাহ ওয়া সুন্নাত রাসূলি আমি তো চলে যাব রেখে যাব দুটো জিনিস যদি দুটো জিনিসকে মেনে চলো কখনো বিভ্রান্ত হবা না একটা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আর একটা হচ্ছে বিশ্বনবীর সুন্নাত এই দুইটা আমরা আঁকড়ে ধরব রাজি আছেন তো পৃথিবী যেদিকে যাক আমি থাকব দুইটা নিয়ে ইনশাআল্লাহ পড়াই কোরআনের সবচেয়ে দামি সূরা কোনটা বলেন ফাতিহা কিছু বলতেছে ফাতিহা পিছনের বাইরে কি বলবেন হ্যাঁ ইয়াসিন আর আচ্ছা এবার বলেন আমি সহজ করে দেই বলেন কোন সূরা না পড়লে নামাজ হয় না এবার ক্লু পাইছে এবার ক্লু পেয়েছে এই সূরা ছাড়া নামাজ হয় না আমি যদি পড়াই হবে না এই মসজিদের ইমাম সাহেব পড়াইলে হবে না কিন্তু বাইতুল মুকাররমের খতিব পড়াইলে আবার হবে হবে না শেখ আব্দুর রহমান সুদাইস পড়ালে তো হবেই খাইছে কত বড় মুফতি দেখছেন ফটো দিয়ে দিচ্ছে জিনা আসলেই হবে না কারণ এটা এমন সূরা এই সূরা না পড়লে নামাজ হয় না বিশ্বনবী বুখারীর বর্ণনায় বলেছেন আযমুস সূরা ফিল কোরআন কোরআনের সবচেয়ে দামি সূরা এটা আমার বানানো কথা না সবচেয়ে দামি সূরা এই সূরার মতো সূরা কোরআনে তো নাই তাওরাতের ভিতরেও নাই ইনজিলের ভিতরেও নাই জাবুরের ভিতরেও নাই সাতটা মাত্র আয়াত কয়টা কার কার মুখস্থ নাই হাত তোলেন সূরা ফাতিহা মুখস্থ নাই কার কার হাত তোলেন হিন্দু ভাই নাই কেউ আমাদের অনেক মাহফিলে হিন্দুরা আসে হিন্দুদেরও মুখস্থ সুবহানাল্লাহ কইবেন না এই দেশের অনেক হিন্দুরা কালেমা পড়ে জানেন বিশেষ করে তুফানের সময় আরো বেশি পড়ে কক্সবাজারে যখন জলোচ্ছ্বাস হয় তখন মহেশখালীতে যে বৌদ্ধ মন্দির আছে স্বর্ণ মন্দির ওই বৌদ্ধ মন্দিরের গৌতম বুদ্ধের যারা অনুসারী তারা নিচে নেমে আসে তুফান দেখে আর বলে লা ইলাহা ওরা বোঝে তুফান থেকে শুধু একটা কালেমাই বাঁচাতে পারে আল্লাহ ছাড়া বিপদ থেকে কেউ বাঁচাতে পারে আমি একবার লঞ্চের ভেতরে তুফানে পড়ছিলাম তো লঞ্চ ডুবে যাবে তুফানের ধাক্কায় তো দেখলাম লঞ্চের ভেতরে শুধু মুসলমানরাই জিকির করে না হিন্দুরাও জিকির করে তুফান থেমে যায় জিকিরও থেমে যায় কত বড় ডাকায় তুফান শুরু জিকিরও সবার মুখে এক চিৎকার বাঁচাও আমি বললাম কে বাঁচাবে কেউ রাম নেই ভাবছে আমি দোয়া কালাম পড়লে বেঁচে যাবে তো আমি বললাম আমি যে বাঁচাবো আমারে বাঁচাবে কি মনে রাখবেন কেউ বাঁচাতে পারে না একজন ছাড়া চিৎকার করে বলতে হবে তিনি কে করণের সবচেয়ে দামি সুরার নাম সবাই বলেন এই সুরাতুল ফাতেহার মাত্র সাতটা আয়াত কয়টা আয়াত এই সাতটা আয়াত নিয়ে কয়েক মিনিট একটু আল্লাহ রাস্তায় কুরবানি করা যাবে না কান দুইটা খরগোশের মতো খাড়া করে খরগোশ কান খাড়া করে শুনে এজন্য খুব পিন রব সাইলেন্ট পিন পতন নিরবতাও খরগোশ কান দিয়ে শুনতে পায় এই সুরাটা হচ্ছে আউলু সুরা নাজলা কামেলান মিনাল কোরআন কোরআনের সর্বপ্রথম নাজিল হওয়া পূর্ণাঙ্গ সুরা এই সুরার আগে কোন সুরা পূর্ণাঙ্গ একসাথে নাজিল হয় নাই কোন সুরার পাঁচ আয়াত দশ আয়াত বিশ আয়াত আপনারা যে এখন সুন্দর কোরআন দেখতেছেন বিষ্ণুবীর সময় কি এই কোরআন ছিল না তেইশ বছরের লম্বা জিন্দিগিতে বিষ্ণুবীর কাছে এই কোরআন নাজিল হয়েছে পরবর্তীতে এটার কম্পাইলেশন করা হয়েছে স্ক্রিপচার হোলি স্ক্রিপচার দ্য কোরআন ওয়ার অফ দেয়ার ইজ নো ডাউট নো সাসপিশন ইন ইট এন্ড গাইডেন্স টু দোজ হু আর মুত্তাকিন এটা এমন বই যেটাতে আল্লাহ কোনো ভুল রাখে নাই মুত্তাকিনদের জন্য এটা পথ নির্দেশিকা হিসেবে আল্লাহ পাঠিয়েছে পড়েন সুবহান আল্লাহ তো সুরাতুল ফাতিহার আগে অনেক সুরা নাজিল হয়েছে কিন্তু একটু একটু করে পুরোটা একসাথে না এই সুরাটা পুরোটা একসাথে সর্বপ্রথম নাজিল হয়েছে এজন্য সুরাটারে আবার বলে ফাতিহাতুল কিতাব মানে প্রিফেস অব দ্য বুক ইন্ট্রোডাকটরি সুরা কোরআনটা খুললেই সর্বপ্রথম আপনার নজরে যে সুরাটা পড়বে সুরাটার নাম সবাই বলেন সুরাতুল ফাতেহা আবার বিশ্বনবী এটাকে বলেছেন কোরআনের মা কি বলেছেন চমৎকার একটা ইনফরমেশন না মনে রাখতে হবে তাহলে কোরআনের মায়ের নাম কি মনে থাকবে 
বলেন তো সকল পৃথিবীর সব শহরের জনপদের মায়ের নাম কি মাক্কাতুল মুকাররমা তেমনি কোরআনাল কারিমের মায়ের নাম হচ্ছে সুরথু আল ফাতিহা এরপরে বিশ্বনী বলেছেন এই সুরাটা হচ্ছে সুরাতুল ওয়াফিয়া অখণ্ড সুরা এই সুরাকে খণ্ড খণ্ড করে পড়া যায় না কেউ প্রথম রাকাতে সুরাতুল ফাতিহার অর্ধেক দ্বিতীয় রাকাতে বাকি অর্ধেক যে পড়ছে হইছে কিন্তু কেউ প্রথম রাকাতে সুরা আর রহমানের দশ আয়াত পরের রাকাতে বাকি দশ আয়াত কোন সমস্যা আছে সমস্যা নাই তার মানে এই সুরার নাম সুরাতুল ওয়াফিয়া অখণ্ড সুরা মানে এই সুরাকে খণ্ড খণ্ড করে পড়া যায় না পড়লে পুরোটাই পড়তে হয় সুবান আল্লাহ পড়েন আবার এই সুরার আরেকটা নাম হচ্ছে সুরাতু দোয়া দোয়ার সুরা কিসের সুরা কেমন করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হয় দোয়া করতে হয় ফরিয়াদ করতে হয় সে কথা এই সুরার ভেতরে আছে না নাই কারণ এই সুরাতে আমরা প্রতিদিন একটা দোয়া করি ইহিদিন আসরাতাল মানে কি আল্লাহ আমাকে সরল সঠিক পথ দেখাও আমাদেরকে পথ দেখায় কে চিল্লাই বলেন আমি যদি কোন দিন পথে ভুলে যাই হাত ছানি দিয়ে কাছে নিও মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে সব ভুল ক্ষমা করে দিও আমি যদি কোন দিন পথে ভুলে যাই হাত ছানি দিয়ে কাছে নিও মমতার বন্ধনে আমায় বেঁধে সব ভুল ক্ষমা করে দিও পড়ে না আমি আমরা যদি পথ ভুলে যাই আমাদের পথ দেখায় কে এই জন্য এই সুরাটার নাম সুরাত প্রার্থনার সুরা কেমন করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হয় এই সুরার ভেতরে আছে না নাই এরপরে এই সুরার নাম হচ্ছে সুরাত সালা নামাজের সুরা কিসের সুরা সব সুরা ছাড়া নামাজ হয় সুরাতুল ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় বিশ্বনাই বললেন লা সলাত লিমান লাম ইয়াকরাবি ফাতিহাতিল কিতাব যে সুরা ফাতিহা তার নামাজে পড়ে না তার নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না এরপরে বিশ্বনাই বলেছেন এই সুরার নাম সুরাতুল শিফা সুরাতুল শিফা শিফার সুরা আরব গোলাপ করার সুরা অসুস্থ ব্যক্তির গায়ে এই সুরা পরে ভূত দিলে সুস্থ করবে কে বিশ্বাস হয় বিশ্বাস হইতে হবে ইমান থাকতে হবে ইমান যদি পাক্কা হয় তাইলে কাজ করবে তা না হইলে কাজ করবে না অনেকে বলে হুজুর আমি তো কত সুরা ফাতিয়া পড়ে ফুল দিলাম কই আমার পেটে ব্যথা তো ভালো হয় না যেটা কইছে তুই একটা ডাকা ঠিকই না ওর ইমান নাই ওর ইমানে ঝামেলা ফু দেওয়ার মধ্যে বেশ কম আছে না নাই কিছু লোক আছে সারাদিন ফু দিলে মোমবাতি নিবে না আর কিছু লোক আছে ফু দিলে পানিতে আগুন ধরে যায় আছে না নাই বিশ্বনবীর ফুতে বরকত বেশি না কম সাহাবারা বললো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম আমাদের কুয়ার ভেতরে পানি নাই পানির লেয়ার অনেক নিচে নেমে গিয়েছে পানি উঠাতে পারি না নবী আপনি দোয়া করে দেন বিশ্বনবী এসে অজু করলেন অজুর কিছু পানি মুখে নিয়ে কুলি করে ওই কুলির পানি কুয়াতে ছেড়ে দিলেন ছেড়ে দেয়া মাত্রই পাম্প মেশিন দিয়ে পানি উঠালে যেমনি লাফিয়ে লাফিয়ে পানি ওঠে মুহূর্তের মধ্যে নিচের লেয়ারের কুয়ার পানি লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে আরেক সাহাবি বললেন আমাদের কুয়ার পানি বড্ড লবণাক্ত লবণাক্ত পানি আমরা পান করতে পারি না আপনি এসে দোয়া করে দেন যাতে কুয়ার লবণাক্ত পানিটা মিঠা পানি হয়ে যায় বিশ্বনবী সাহাবির সাথে গেলেন অজু করলেন কুলির পানি কুয়াতে ছাড়লেন হাজার বছরের লবণাক্ত কুয়ার পানি মুহূর্তের মধ্যে মিঠা পানি বানিয়ে দিল কে এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি আল্লাহ তোমার মেহের বাণী তুমি কতই দিলে রতন ভাই বেরাদর পুতের স্বজন ক্ষুধা পেলে অন্ন যোগাও মানি চাই না মানি আল্লাহ তোমার মেহের বাণী পড়েন সুন্দর ফুল মিঠা নদীর পাহানি আল্লাহ তোমার মেহের বাণী সুবান আল্লাহ পড়ে বিশ্বনবীর ফুতে বরকত আছে না নাই কারণ ইমানটা ছিল তাজা তাজা ইমান থাকলে সব সম্ভব চিল্লা এখন ঠিক কিনা 
जेमान प्रयोजने जले उठे ना जेमान सत्य ने कथा बोले ना जेमान प्रयोजने जले उठे ना जेमान सत्य ने कथा बोले ना जेमान वास्तव नई जेमान अंतरे नई मुखे शुदू कथार कलि की तारे बोलो मान बोली ठीक ना खजार नामे मजार गड़े फुलूस कमायमान शिरकिया आनंद कर देखे ना जे आरा कान भाईरा मरे जेमान वास्तव नई जेमान अंतरे नई मुखे शुदू कथार कलि की मान बोली की मान बोली की मान बोली चित ठीक तर मान इमान इमान पार्थक्य असर नहीं पक्का ईमानदार होते चाहिए गंडगोल नो फू दिल सुस्थ निजे के रुकिया कर छोटे जिन पड़ी डिस्टार्ब करना जो रान्ना घर जाए छोट बाणिक समय तबिज देने मूर्खरा एग्लो बुजते चायना एक आलोचना नहीं अनेक जगह तोलपाड़े सामने दाड़ी सब जान तुम बृद्धांगुली देखिए बोलो तुम कि छिड़े सफरे ब हटात देखल मरुभूम कामड़ दिए 
বিশের ব্যথায় আমাদের নেতা মারা যাবে তারা নানা ধরনের বৈদ্য রাজ কবিরাজদেরকে এনে মন্ত্র পড়াচ্ছিল সবাই মন্ত্র পড়ছিল ছু মন্ত্র ছু কালী কুত্তার গৌ ছোট বাচ্চারা পরে বুঝানোর জন্য বললাম তারা হয়তো অন্য কিছু পড়ছিল তো এই যে এগুলো পড়ে ফুদিলে কি ভালো হয় কথা কন আরো রোগ বাড়ে ঠিক কিনা বাচ্চার হাতে দুইটা গলায় তিনটা কোমরে চারটা এগুলোর ওজনেই তো বাচ্চা অসুস্থ হয়ে যাবে কথা বুঝতে পেরেছেন আবার কোমরে লাগা এটার কি বলে কাইতন কি বিশ্বনবী রাতের বেলায় বিছানায় যাওয়ার আগে সকাল সন্ধ্যা তিন কুল পরে হাতে ফু দিতেন এরকম দুই হাতটা একসাথে করে এখানে ফু দিয়ে মাথা থেকে শুরু করে মেসেজ করতেন পা পর্যন্ত দেহের যতটুকু জায়গায় যায় সুরাতুল এখলাস সুরাতুল ফালাক সুরাতুল নাস এই তিনটা সুরাকে একসাথে বলে কুল মানে তিন কুল কি বলে এই তিন কুল পড়ে না তারপর হাতের রেখাতে অনেকে ভাগ্য বলতে চায় এটা ভুয়া কথা এই হাতের রেখায় কোনো ভাগ্য থাকে না আপনারা শুনলেই কিছু মানবেন না আপনারা কোরআন হাজিস দিয়ে যাচাই করবেন দলিল খুঁজবেন কি খুঁজবেন দলিল দেড় কাটার একটা জায়গা কুমিল্লা শহরে কিনবে এটার দলিলটা ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য পাগল হয়ে যাবে নিজে বোঝে না আরেকজনের কাছে যায় যে পাক্কা বুঝে দেখেন দলিলটা ঠিক আছে কিনা তো দেড় কাটা জায়গার দলিল ঠিক আছে কিনা পাগল হয়ে গেল যেই জান্নাতের দাম গোটা দুনিয়াটারে দশ হাজার বার বিক্রি করলেও জান্নাতের একটা চেয়ারের দাম হবে না ঠিক কিনা তো ওই জান্নাত আপনি পাবেন যেই আমল করে ওই আমলের দলিল লাগবে না কথা বলেন তবে বিনয়ের সাথে কারো কাছে যখন দলিল চাবেন বিনয়ের সাথে আগে বুঝে নিবেন কার সাথে কথা বলতেছেন ইউ হ্যাভ টু নো হুই ইউ আর টকিং উইথ ইউ ডোন্ট নো হু ইউ আর ডিলিং উইথ অনেকে জানে না কার সাথে কেমন করে কথা বলতে হয় এই জন্য আমি বলি যে জানে ওয়ালার উপরও জানে ওয়ালা আছে তোমার অনেক পড়তে হবে অনেক জানতে হবে তাহলে তুমি সব বুঝবা ঠিক কি না তো আমরা ঝাড়ফুক করব আবু সাইদ খুদরি বলল এই ঝুমন তোর সু কালী কুত্তার ঘু এটাতে কিছু হবে না আমার কাছে এমন জিনিস আছে এটা দিয়ে ফু দিলে ভালো করে দেয় কে সবাই বললো তাহলে আমাদের নেতাকে ভালো করো আবু সাইদ খুদ্রি বললো তাহলে আমার ছাগল দিতে হবে এক পাল ছাগল ওরা রাজি হল সবাইকে সরিয়ে উনি বসলেন এই জীবনে প্রথম উনি রুকিয়া করেছেন সুরা ফাতিয়া পরে একবার ফু দিলেন চোখ বন্ধ ছিল সর্দারের চোখ খুলে ফেলেছে আবার ফু দিলেন এবার বসে গেছে আবার ফু হাঁটতে শুরু করছে পুরা সুস্থ সুবানলা পড়ে এক পাল ছাগল পেলেন পথি মধ্যে একটা ছাগল জবাই করে ও খেলেন এরপর বিশ্বনবীর কাছে এসে মাসালাটা রিচেক করে নিলেন ক্রস চেক ডাবল চেক আপনারা এখন ইউটিউবের সময় না যে কোনো জিনিস সার্চ দিলেই সব পাওয়া যায় পাওয়া যায় আপনি জানতে পারবেন তো একটা বিষয়ের উপর অনেকগুলো আলেমের বক্তব্য শুনবেন ফলে ওভারঅল একটা ধারণা আপনি পেয়ে যাবেন বুঝতে পেরেছেন বিতিরের সালাদ কয় রাখাত অনেক মন্তব্য আছে অনেক মতামত আছে আপনি পাঁচজন স্কলারের কথা শোনেন মোটামুটি একটা আন্দাজ পেয়ে যাবেন যে এটাই হয়তো হকের কাছাকাছি গোড়ামি করা যাবে ইসলামে গোড়ামি নাই ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে সহজীকরণ হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্য বিশ্বনবীকে যে কোনো অপশন দিলে সবচেয়ে সহজ অপশনটা নিতেন সুবানাল্লাহ পড়ে বিশ্বনবীর কাছে এসে বললেন দিয়ে ঝাড় ফুক করে এক বর্ণনা একশোটা আরেক বর্ণনায় তিরিশটা ছাগল আমরা পেয়েছি পথি মধ্যে একটা ছাগল জবাই করে আমরা খেয়েছি এই যে কোরআন দিয়ে ফু দিয়ে আমরা ছাগল আনলাম খাইলাম এই ছাগল নেওয়াটা জায়েজ হয়েছে কিনা বলে মাসালা ক্রস চেক করতে আসছে ডবল চেক দেখে বিষ্ণুবী কি বলে বিষ্ণুবী বলেন জায়েজ হয়েছে মানে কোরআনের দাম বাড়াই দিয়ে আসছে বেটা আল্লাহ আকবর কোরআনের দাম তোমরা বাড়িয়ে দিয়ে এসেছো তিরিশটা বা একশোটা ছাগল যাই পাইছো তোমরা ভাগ বটার পরে দু একটা থাকলে আমারও দিও তো এটাকে বলে সুরাতু শেফা কোরআনের ভেতরে শেফা দিয়েছে কে এই কোরআনের মধ্যে আমি শেফা দিয়েছি রহমত দিয়েছি বরকত দিয়েছি মুমিনদের জন্য কোরআনকে শেফা বানিয়েছে কে সুরাতু শেফা মনে থাকবে এই যে পিসাই হুজুরের কাছে যে আসেন ফুদেয়ার জন্য যে হুজুর 
ফুদেন হুজুর কি পইরা ফুদে জানেন আজকে গোমর ফাঁস করে দিয়ে যায় হুজুরের সূরাতুল ফাতিহা পড়ে ফুদায় হুজুরের কাছে আইসেন আপনারাও ফুদিয়েন নিজেরাও দিবেন সব সময় যে হুজুরের কাছ থেকে নিতে হবে তা না আব্বা আম্মার কাছ থেকে নেবেন আব্বার কাছ থেকে নিলে এটা সবচেয়ে দামি ফু ঠিক কি না দুই গ্লাসে পানি পৃথিবীর সবগুলো পীর সাহেবরে বললাম হুজুর এই গ্লাসে একটু ফু দেন হুজুর আমারে ফু দিয়ে দিল আমার আব্বা উনি আরেক গ্লাসের পানির মধ্যে ফু দিয়ে দিল মুহূর্তের মধ্যে আমার আব্বার ফুটা কাজে লেগে যাবে ওটা পৃথিবীর পীর সাহেব একদিকে বাবা মার দোয়া আর ফু আরেক দিকে ঠিক কি না তো এই জন্য সুরাতুল ফাতিহার এক নাম হচ্ছে সুরাতুল শিফা কি নাম সুরাতুল শিফা আবার এই সুরার আরেক নাম হচ্ছে আমি আপনাকে নিত্য পাঠনীয় সাতটা বাক্য দান করেছি সাথে সাথে কোরআনে আজিম দান করেছি সুবাহ নিত্য পাঠনীয় সাতটা বাক্য এমন সাতটা বাক্য এই সুরাতুল ফাতিহা যে সাতটা বাক্য সব সময় পড়তে হয় যারা প্রতিদিন নামাজ পড়ে শুধু ফরজ নামাজ পড়ে তার সতেরো বার পড়তে হয় এই সুরাটা সুবান আল্লাহ মাহফিলের পরে আর যারা সন্ন্যাস সহ পড়ে তাদের প্রতিদিন বত্রিশ বার এই সুরাটা পড়তে হয় তাহলে যেই লোকটার বয়স হয়েছে পঞ্চাশ বছর সে যদি নামাজে হয়ে থাকে একটু হিসাব করেন লোকটার বয়স কত পঞ্চাশ আর লোকটা নামাজি না নামাজি 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 লোক বয়স পঞ্চাশ বছর তাহলে এই পঞ্চাশ বছরে সে যে কত লক্ষ বার সুরা ফাতিয়া পড়ছে ও নিজে জানে সুবানলা কই এমন সুরা যেটা প্রতিদিন পড়তে হয় আবার বিশ্বনয়ী বললেন যাদের আশি বছর বয়স কত কোটি বার আপনি সুরা ফাতিয়া পড়ছেন বুকে হাত দিয়ে বলেন তো কখনো কি আপনার মনে হয়েছে যে প্রত্যেক দিন নামাজটা শুরু করলে এই সুরাটা দিয়ে শুরু করতে হয় কত কোটি বার বললাম আর ভাল লাগে না পুরান পুরান লাগে বকে হাত দিয়ে বলেন দাঁড়ান একজন যে হুজুর আমার কাছে আর ভাল লাগে না সুরাতুল ফাতিয়া পড়তে পড়তে এটা পুরান লাগে কালকের থেকে কুল ফুল্লা দিয়ে শুরু করুক এরকম ডাকাই তো আছে কেউ নাই কারণ কোরআন কখনো পুরান হয় না যতই পড়ি ততই নতুন চিল্লায় পড়ে না আল্লাহ আকবর এই জন্য বিশ্বনই বললেন অম্মচেরা সোনব ষাটটা আয়াত বিশিষ্ট এই সুরাটাকে দেখতে ছোট মনে হয় সবার মুখস্থ প্রত্যেকের কলিজার ভেতরে আছে তোমাদের কাছে সাধারণ মনে হয় সুরাটা সাধারণ না অসাধারণ করে সুরাটারে নাজিল করেছে কে পড়েন সবাই আলাইহিম গৈরিল মৌদু বিআলাইহিম ওয়ালাদাল্লিন চিল্লায় পড়েন আমিন আর জোরে আমিন আপনাদের মনোযোগ আছে না গেছে কষ্ট হচ্ছে কি বলেন আমার তো কষ্ট হচ্ছে রাত বাজে বারোটা পাস এখনো আপনাদের ধৈর্য চ্যুতি হয় নাই কফি খেয়ে আসছেন বোধ হয় কি কফি খাইছেন বলেন নেসকেফে এসপ্রেসো মকা লাটে ওল্ড টাউন কফি স্টার বাক্স এগুলো খেয়ে আসছেন কষ্ট হচ্ছে না তো ফজর পড়তে কষ্ট হবে তো আপনাদের শুনবেন আরো দু এক মিনিট কতক্ষণ শুনবেন হ্যাঁ আল্লাহ তুমি কবুল করো আরো জোরে পড়ে না আমেন সাতটা এক বিশিষ্ট সুরাপ 
রব্বুল আলামিন এই সূরাটাকে ওয়েলকামিং লেটার করে পাঠিয়েছেন আল্লাহু আকবার ওয়েলকামিং লেটার অভিনন্দন পত্র মন্ত্রী যদি আসে আমাদের প্রোগ্রামে মাঝে মাঝে মন্ত্রী এমপি মেম্বার অফ দা পার্লামেন্ট ওনারা আসে না আসলে আমরা ওয়েলকামিং লেটার দেই স্মারক লিপি দেই অভিনন্দন পত্র দেই ঠিক কি না অভিনন্দন পত্রের ভেতরে তিনটা জিনিস থাকে কয়টা চিল্লায় বলেন প্রথমে থাকে প্রশংসা মন্ত্রীর প্রশংসা এরপর থাকে পরিচয় এরপর থাকে দাবি দেওয়া তিনটা পার্ট থাকে একটা ওয়েলকামিং লেটারে কয়টা পার্ট প্রথমে থাকে প্রশংসা মন্ত্রীর প্রশংসা করি যে আপনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান আপনার যে ভালো মানুষ এই এলাকায় নাই আপনার চরিত্র ফুলের চেয়েও পবিত্র এগুলো আমরা বলি প্রশংসা করতে হয় ঠিক কি না দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে ওয়েলকামিং লেটারের ভেতরে নিজেদের পরিচয় আপনারা কারা তারপর আমরা পরিচয় দিই যে আমরা এই মসজিদের গভর্নিং বোর্ডের মেম্বার্স আমরা এই মসজিদের লোক আমরা এই হাই স্কুলের সদস্য আমাদের একটা একাডেমিক ভবন লাগবে আমাদের মসজিদের তিনতলার কাজ ধরেছি ওইটা লাগবে ওইটা লাগবে এগুলো আমরা পরে বলি আমরা নিজেদের পরিচয় দেই প্রশংসার পরে আমরা পরিচয় যে আমরা এই মাহফিলের এন্থেজামিয়া কমিটি আমরা এই স্কুলের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য নিজেদের পরিচয় দেই প্রশংসাও করলাম পরিচয়ও দিলাম এরপরে আছে কি দাবি দেওয়া আমাদের দাবি মানতে হবে নইলে গদি ছাড়তে হবে এরপরে আমরা দাবি দেওয়াতে যাই তো সুরাতুল ফাতেহাটাকে আল্লাহ তালা এরকম একটা ওয়েলকামিং লেটারের মতো করে পাঠালেন আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন প্রতিদিন পড়বি তো ওই জন্য তিন ভাগ করে দিলাম সুমান আল্লাহ প্রথম তিন টিয়ায়তে আমি রব্বুল আলমিনের প্রশংসা তোরা করবি চতুর্থ আয়তে তোরা তোদের নিজেদের পরিচয় আমার কাছে পেশ করবি এরপরে শেষ তিন টায়াতে তোদের দাবি দাওয়া বিনয়ের সাথে আমার কাছে বেশ করবি প্রথম তিন আয়াতের প্রশংসা কা আল্লাহ বললেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সকল প্রশংসার মালিক হলেন আল্লাহ যিনি হলেন জগৎ সমূহের রব আল্লাহ আকবর হামদুন মানি প্রশংসা হামদুন মানে কি প্রশংসা কার কম কম না বেশি বেশি বিশ্বনবী মসজিদের নবীতে ইমামতি করছেন আল্লাহ আকবর বলে নামাজ শুরু করলেন কেরাত পড়লেন রুকুতে গেলেন রুকু থেকে দাঁড়িয়ে বিশ্বনবী পড়লেন স্বামী আল্লাহ পেছন থেকে সাহাবারা ছোট্ট আওয়াজে গুনগুনিয়ে পড়লেন রব্বানা রব্বানা ওয়ালা খাল হাম এক সাহাবি নিজ থেকে ফিসফিস করে পড়লেন হামদান সালাদ শেষ করলেন সালাদ শেষে তিনি আওয়াজ করে পড়তেন আল্লাহ আকবর তিনবার পড়তেন আস্তাহ এরপর আজকার গুলো পড়ে তিনি সাহাবাদেরকে বললেন কে অতিরিক্ত চারটা তাজবি পড়েছো দাঁড়াও আমি তো এই চারটা তাজবি শিখাই নেই কে পড়েছো কেউ দাঁড়ায় না ভয় বিষ্ণবী অভয় দিলেন দাঁড়াও আমি কিচ্ছু বলবো না এক সাহাবি দাঁড়ালেন দাঁড়িয়ে বললেন ইয়ার রসুল্লাহ আমি পড়েছি বিষ্ণবী বললেন কেন পড়েছো এই হামদান কেসিরান তৈ গিবান মোবারি এই চারটা তাজবি তো আমি শিখাই নাই পেলে কোথেকে চিন্তা করো না তোমরা দেখো না এই নামাজ রত অবস্থায় আমি দেখেছি আরসে পৌঁছে দিবে এই নিয়ে ফেরেস্তাদের মধ্যে আকাশে প্রতিযোগিতা চলছিল আকাশে তারা কম্পিটিশন করছিল কে কার আগে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে দিবে এই প্রশংসা এজন্য আল্লাহর প্রশংসা কম কম না বেশি বেশি আল্লাহর প্রশংসা করে আমরা শেষ করতে পারবো সাগরের জলকে কালি করে গাছের পাতাকে খাতা করে 
তোমার মহিমা লেখা শেষ হবে না যদিও লিখি প্রভু জীবন ভরে সাগরের জলকে কালি করে গাছের পাতাকে খাতা করে তোমার মহিমা লেখা শেষ হবে না যদিও লিখি প্রভু জীবন ভরে সাগরের জলকে কালি করে উপমাটা খেয়াল করেছেন মেটাফরিক এটাকে বলে মেটাফোর রূপ করতে মজা জি ভাবে আল্লাহ বলেছেন সাগরের জল যদি কালি হয় গাছের পাতা যদি খাতা হয় পৃথিবীতে কয়টা গাছ আছে পৃথিবীতে বাদ দেন কুমিল্লাতে গাছের পরিমাণ কেমন অনেক তো কুমিল্লায় যদি অনেক হয় বাংলাদেশে কেমন বাংলাদেশেও অনেক আচ্ছা তো আফ্রিকার জঙ্গলের কি অবস্থা সুয়ানলা পড়বেন না এই সব গাছের পাতা যদি খাতা হয়ে যায় সাগরের জল যদি কালি হয়ে যায় পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম সাগরের নাম প্রশান্ত মহাসাগর গভীরতা সবচেয়ে গভীর জায়গার নাম মারিয়ানা ট্রেন্স গভীরতা প্রায় ছত্রিশ হাজার ফিট দ্বিতীয় গভীরতম সাগরের নাম আটলান্টিক মহাসাগর সবচেয়ে গভীরতম জায়গার নাম হচ্ছে পোয়েটোরিকো এই পোয়েটোরিকোর গভীরতা প্রায় তেত্রিশ হাজার ফিট মহাসাগর কি পৃথিবীতে শুধু দুইটা কথা বলেন প্রশান্ত মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর ভারত মহাসাগর উত্তর দক্ষিণ কত মহাসাগর কত সাগর এ আমাদের বঙ্গোপসাগর লোহিত সাগর ভূমধ্য সাগর চায়না সাগর কৃষ্ণ সাগর সাগর আর সাগর এ পৃথিবীর সত্তর ভাগ শুধু সাগর সত্তর ভাগ শুধু হানি আর হানি নোয়াখালীর ভাষায় পানি আর পানি তো এই সব পানিগুলো যদি কালি হয়ে যায় আল্লাহর কথার ওজন কি দেখেন কোথেকে আল্লাহ এই মেটাফোর রূপকর্থ নিয়ে আসলেন সব সাগরের পানি যদি কালি হয়ে যায় সব গাছের পাতা যদি খাতা হয়ে যায় সাগরের জল নামক কালি দিয়ে গাছের পাতা নামক খাতার উপরে যদি আমি আল্লাহর প্রশংসা লিখতে শুরু করে দাও সাগরের জলও শেষ হয়ে যাবে গাছের পাতাগুলো ফুরিয়ে যাবে আমি আল্লাহর প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না আল্লাহ প্রশংসা এজন্য আল্লাহ আলহামদু দিয়ে শুরু করলেন সকল প্রশংসা হামদুন মানে প্রশংসা আর এর সাথে আলিফার লাম যখন অ্যাটাচ করে দেয়া হলো তখন প্রশংসার যত ধরন হতে পারে যত আকসাম হতে পারে যত প্যাটার্ন আর ডিজাইন হতে পারে সব প্রশংসার এক ছত্র অধিপতি একজন চিল্লায় বলেন তিনি কে এই পৃথিবীতে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করেছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আবার নিজেও প্রশংসিত ওনার এক নাম আহমাদ মানে যিনি সবচেয়ে প্রশংসা করে আবার মোহাম্মদ মানে নিজেও প্রশংসিত জান্নাতিদেরকে নিয়ে বিশ্বনবী যখন কেমতের দিন বিচার শেষে জান্নাতের দরজায় যে কড়া নাড়বে ওই দিন বিশ্বনবীর হাতে একটা পতাকা থাকবে ওই পতাকার মধ্যে ওই শব্দটা লেখা সুরাতুল ফাতেহার প্রথম শব্দ যেটা সুরাতুল ফাতেহার প্রথম শব্দ কি আলহামদু বিশ্বনবীর হাতের পতাকায় ওইটা লেখা থাকবে লিওয়া উল হামদ প্রশংসার পতাকা সুবানলা পড়বেন না তার মানে আমরা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হলাম যে সব সময় প্রশংসা করতে হবে একজনের তিনি কে আল্লাহ বললেন আলহামদু আলহামদু লিল্লা সব প্রশংসার মালিক হলেন আল্লাহ কি সুন্দর নাম তার কি মজার নাম আলিফ লাম লাম হা আলিফ লাম সবাই বলেন আলিফ লাম লাম হা আওয়াজ করে আলিফ লাম লাম হা এটা কার নাম আল্লাহর নামটা জপতে কেমন লাগে হৃদয় থেকে এই গভীর রাতে আল্লাহর একটা ডাক দেন তো বলেন আল্লাহ প্রাণটা জুড়িয়ে আবার আল্লাহর ডাকেন বলেন ইয়া আল্লাহ নামটা মজা লাগে না আল্লাহ বলেন হু আল আউ্বাল ওয়াল আখের ওয়াহের ওয়াল বাতেন তিনি প্রথম তিনি শেষ তিনি প্রকাশ্য তিনি গোপন সুবাহ আল্লাহ তার মানে প্রথমে কে শেষে কে প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষেও আল্লাহ আল্লাহ আকাশে আল্লাহ আল্লাহ 
জমিনে আল্লাহ আল্লাহ সবাই পড়েন প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষে ও আল্লাহ আল্লাহ আকাশে আল্লাহ আল্লাহ জমিনে আল্লাহ আল্লাহ নিখিল জাহান গাই গুনো গান্তার নামে গাই আমরাও গাহি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা সুবাংলা পড়েন আলহামদুল্লাহ সকল প্রশংসার মালিক কে আল্লাহ বললেন সকল প্রশংসার মালিক হলাম আমি আর আমি হলাম রব্বিল আলমিন জগৎ সমূহের রব আল্লাহর আরেক নাম হলো রব আল্লাহর আরেক নাম কি কবরের প্রথম প্রশ্ন কি আমার রব তোমার রব কে আমাদের উত্তর কি আমরা বলবো আল্লাহ আমারে রব আল্লাহ আমারে রব দমে দমে তো নু মনে তারি অনুভব আল্লাহ আমারে রব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নে আমাতে ডুবে আছি সবাই পাখ পাখালির গানে শুনি তাসবি কল রব তাসবি কল রব আল্লাহ আমারে রব ওনার নাম হচ্ছে রব নাম কি এজন্য আমরা যখন দোয়া করি দোয়ার শুরুতে কোন শব্দ থাকে রব রবানা মুসালামের জিব্বা দিয়ে কথা বেড়ো না উনি দোয়া করলেন রব্বিস রাহলি সদরি ওয়াসিরলি তার মানে সব দোয়ার শুরুতে কার নাম আবার যখন আমরা রুকুতে যাই আমরা পড়ি সুবাহানা রব্বিয়াল আবার যখন আমরা সেজদায় ঢলে পড়ি আমরা পড়ি সুবাহানা রব্বিয়াল আলা চিল্লা এখন ঠিক কিনা রব মানে হচ্ছে সাস্টেইনার বিধান দাতা রিজিক দাতা পালন করতা আল্লাহর একটা নাম হচ্ছে রব আমাদের রব কে আল্লাহ রব কারে বলে একটু সহজে আজকে বুঝিয়ে দিয়ে যাই রব হচ্ছে যার যখন যেটা যতটুকু দরকার তাকে তখন সেটা ততটুকু যিনি চাওয়ার আগে দিয়ে দেয় তার নাম রব বুঝতে পেরেছেন সহজ হয়েছে না কথাটা যার যখন যেটা যতটুকু দরকার তাকে তখন সেটা ঠিক ততটুকু যিনি ফরিয়াদ করার আগেই পৌঁছে দেয় তার নাম রব আমাদের যখন যেটা লাগে ব্যবস্থা করে কে মায়ের পেটে আট মাস ছিলাম নয় মাস ছিলাম দশ মাস ছিলাম এই আট মাস নয় মাস আমারে খাবার দিল কে পানি দিল কে অক্সিজেন দিল কে চাইছিলেন মায়ের পেটে চাইছিলেন না আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ ঠিক মতো দিও টাইমলি খাবার পাঠাই দিও চাইছিলেন চাওয়ার আগে যার যা লাগে কে দেয় তাকে বলে রব আবার মায়ের পেট থেকে দুনিয়ায় আসলেন আমার মায়ের জরায়ুর সাথে আমার নারের একটা কানেকশন একটা লাইন ওই লাইন দিয়ে আল্লাহ নয় মাস যাব আমারে পানি দিলেন খাবার দিলেন অক্সিজেন দিলেন সঙ্গত কারণে এই দুনিয়াতে আসলে দুনিয়ার মানুষ ওই লাইনটা কেটে দেয় নাকি রেখে দেয় কেটে দেয় কেটে দিলে বাচ্চা প্রথম চিৎকারটা দেয় মানব শিশু প্রথম চিৎকার হাকে পৃথিবীতে ওয়া ওয়া আমরা শুনি ওয়া আসলে আল্লাহর ডাক দেয় আল্লাহর ডেকে বলে মাবুদ খাবারের অক্সিজেন আর পানির একটা মাত্র লাইন ছিল চিল্লাই বলেন কয়টা দেখো দুনিয়ার মানুষ কত নিষ্ঠুর আসার সাথে সাথে কারোর সাথে আমার শত্রুতা নাই জমি নিয়ে মারামারি নাই কিলা কিলি নাই একটা মাত্র খাবারের লাইন দিয়ে দশ মাস বেঁচেছিলাম মানুষগুলো নিষ্ঠুর খাবারের একটা লাইন কেটে দিল এখন খাবো কি আল্লাহ বলেন গোলাম যে আল্লাহ দশ মাস তরে মায়ের পেটে খাওয়ালাম ওই আল্লাহ এখনো আছে না নাই একটা লাইন ছিল মায়ের নারের ভেতরে খাবারের একটা লাইন চিন্তা নাই কষ্ট নাই দুঃখ নাই একটা খাবারের লাইনের বদলে আজ থেকে তোর মায়ের বুকের ভেতরে খাবারের দুইটা লাইনের ব্যবস্থা করে দিলা চাইছিলেন যে আল্লাহ আসার সাথে তো আমার লাইন কেটে দিবে খানা কিন্তু রেডি রেখে না আল্লাহ চাইছিলেন না সবাই চাওয়ার আগে যার যা লাগে যিনি দিয়ে দেয় তার নাম তাপসির বুঝতে পারছেন এরপরে মায়ের দুধ খেতে লাগলাম মায়েরা গভীর রাত মাইকের সাউন্ড যাদের কানে যায় বুকের দুধ খাওয়াবেন ছেলে মেয়েদেরকে 
বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার পরেই মায়ের বুকে যে দুধটা সেটার বলে শাল দুধ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বাচ্চার জন্য প্রাকৃতিক টিকা সুবহানাল্লাহ কবেন না আমরা হসপিটালে যে টিকা দেই 5টা 7টা প্রথম টিকাটা আল্লাহ ফ্রি দিয়ে দিয়েছে বাচ্চাদের গ্রোথ হবে না যদি না খাওয়ান খাওয়াবেন সব মায়েরা খাওয়াবেন ওয়াল ওয়ালিদাতু ইয়ারদিনা আওলাদাহুন্না হাউলাইনি কামিলাইন দুই বছর খাওয়াবেন যারা বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে চান না তারা খাওয়াবেন আর যারা ডানু খাওয়াবেন তাদের জায়গা হবে কি ছেলে আমার মস্ত মানুষ মস্ত অফিসার মস্ত ফ্ল্যাটে যায় না দেখায় পারেও পার নানান রকম জিনিস আর আসবাব দামি দামি সব চেয়ে কম দামি ছিলাম একে মাত্র আমি ছেলের আবার আমার প্রতি অগাধ সম্ভ্রম আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম কি দুঃখের কথা মাকে দেখে দে বলে কোনো মা বাবার জন্য বৃদ্ধাশ্রমে থাকা না লাগে ঠিক কি না তো বৃদ্ধাশ্রমে যারা থাকতে চান না তাদেরকে দুধ খাওয়াবেন দেখবেন এই ছেলেগুলো এরকম ডাকাত হবে না আল্লাহ তুমি বুঝার তো ফিক দাও তার মানে মায়ের পেটে যখন ছিলাম খাবার দিল কে দুনিয়াতে আসার পরে বুকের দুধের ব্যবস্থা করলো কে আচ্ছা মায়ের বুকের দুধ যখন আমরা খেতাম আমাদের দাঁত ছিল ছিল না তার মানে দাঁত দরকার নাই দেয়ও নাই বয়স আমার এক বছর দুই বছর যখন হইতে শুরু করলে একটু বড় হয়েছে এখন তো শুধু দুধে চলবে না এখন মাছ খাইতে হবে গোশ খাইতে হবে কুরবানির হাড্ডি চাবাইতে হবে কথা কম তো এখন আমার দাঁতের দরকার আছে না নাই দাঁত যখন দরকার ছিল না দেয় নাই যখনই দরকার তখনই দিছে কে আবেদন করছিলেন না অনলাইনে কথা কন অনলাইনে আবেদন করছিলাম তো আমরা জাল্লা বয়স যখন ঠিক এই পর্যায়ে চলে যাবে দাঁত দিও তুমি দাঁত চাইছিলেন চাওয়ার আগে যিনি দেয় তার নাম দেখেন বাংলাদেশে ভাল্লুক উল্লুক বাঘ যেগুলো আছে এগুলোর গায়ের পশম গুলো পাতলা এই বাঘই যেগুলো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি গুলোতে সাইভেরিয়াতে আছে ডেনমার্কে আছে সাইভেরিয়াতে তারপর নরওয়েতে অসলোতে যেই বাঘ ভাল্লুক গুলো আছে ওদের চামড়া ইয়া মোটা মনে হয় যেন প্রাকৃতিক কম্বল দিয়ে আল্লাহ এই সিংহটারে তৈরি করছে উট শুধু আরব দেশেই নাই আরব দেশের উটের চামড়া বড় পাতলা কিন্তু নরওয়ে আর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ওই বরফের এলাকা তো ওঠ হয় ওই ওটের গায়ের মধ্যে ইয়া লম্বা লম্বা পশম তার মানে ওখানে প্রচন্ড ঠান্ডা ওখানে সারভাইভ করতে গেলে বাঁচতে হলে গায়ের মধ্যে মোটা কম্বল লাগবে চাওয়ার আগেই ওই প্রাণীগুলোর কম্বল দিয়ে পাঠিয়েছে কে আবার এই দেশের প্রাণীগুলোর চামড়া যদি মোটা হতো উলের পশম থাকতো আর কম্বলের মতো সেটিং করা থাকতো এই দেশের বাঘ বাল্লুক গুলার কষ্ট হতো তাই এই দেশের বাঘ বাল্লুক আর ওটের চামড়া পাতলা করেছে কে সুবাহ কবির না যা যখন যেটা যতটুকু দরকার তাকে তখন সেটা ততটুকু চাওয়ার আগে যিনি দেয় তার নাম যেখানে যতটুকু লাগে কুমড়া গাছ লাউ গাছের নিচে কেউ বিশ্রাম নেয় বিশ্রাম নেই কই বট গাছের নিচে সুবাহ লাগবেন না একজন লোক ছোটবেলা গল্প শুনেছি বট গাছের নিচে শুয়ে শুয়ে আল্লাহর গালি দিচ্ছে আল্লাহর কেমন বিবেক ইয়া বড় বট গাছ আর বট ফল গুলা এত ছোট ছোট আর লাউ গাছ আর কুমড়া গাছের এটা কি খুব মোটা না চিকন চিকন হয়ে এরকম বেড়ে ওঠে লাউ গাছ লাউ গাছরে দিল আল্লাহ এত চিকন করে ফল দিছে এত মোটা আর এত বিশাল বড় বট গাছ এটার ফল হইলো এত ছোট তো আল্লাহর গালি দিতে দিতে কোন সময় যে ঘুমাই গেছে নিজেও জানে না হঠাৎ করে নাকের মধ্যে ছটাং করে বট ফল পড়ছে একটা লাভ দিয়ে উঠছে নাক দিয়ে রক্ত বেরোয়া শুরু হয়েছে রক্ত মুসতে মুসতে মনে মনে ভাবে আসলেই তো আমি বড় একটা উল্লুকা পাঠা আজকে এই বট গাছের মধ্যে যদি লাউয়ের মতো ফল দিত কুমড়ার মতো ফল দিত আমার নাকের উপরে ওই লাউ আর কুমড়া বললে আমি থাকতাম না আমি বিদায় হয়ে যেতাম অক্কা পেয়ে যেতাম ঠিক কিনা যেখানে যেটা যেভাবে যতটুকু দরকার তার নাম চিৎকার করে তার নাম আল্লাহ বললেন আমি হলাম রব্বিল আলমিন জগৎ সমূহের রব আলাম মানে একটা জগৎ আলামিন মানে অনেক জগৎ মাল্টি ডাইমেনশনাল ইউনিভার্স উদ্ভিদ জগতের রব তিনি প্রাণী জগতের রব তিনি সাগর জলের অতল গহবর জগতের রব তিনি মহাকাশের জগতের রব তিনি সৌর জগতের রব তিনি অদৃশ্য জগতের রব তিনি চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বললেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন যত জগৎ আছে সব জগতের রব আল্লাহর জন্য প্রশংসা রাজি আছেন আরো শুনবেন শেষ করে দেই আর রহমান রাহিম তিনি দয়ার সাগর 
তিনি দয়ালু তিনি মায়াবি তার মায়ার শেষ নাই তার দয়ার শেষ নাই তিনি দয়ার সাগর আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর রহমানুর রাহি তোমার দয়াই পূর্ণ আমার সরণী সুমানলা পড়ে আল্লাহ বলেন রহমতি ওয়াসিয়াত কুল্লা সাই সব জায়গায় আমার রহমত বিস্তৃত এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গা আমি আল্লাহর রহমত নাই আল্লাহর রহমত ছাড়া পৃথিবীতে কিছু হয় নাকি এই যে আজকে বসে আছি ওয়াজ শুনতেছি কার রহমতে কার দয়ায় আল্লাহ বললেন এই রহমত দয়ার ভালোবাসারে আমি সৃষ্টি করার পরে একশো টুকরা করলাম কয় টুকরা একশো টুকরা করার পরে নিজের মধ্যে আমি নিরানব্বই টুকরা দয়ার ভালোবাসা রেখে দিলাম এক টুকরা দয়া মায়া পৃথিবীর সবার মাঝে ঠেলে দিলাম गानर शेष नाईर शेष नई ভালোবাসার উপন্যাসের শেষ নাই আবার আয়ুব বাচ্চু বলছে সব ভালো তুই একা বাসিস নে একটু ভালোবাসিতে দিস মোরে আছে না নাই কত ভালোবাসা চিন্তা করছেন এক ভাগ ভালোবাসা আমরা পেয়ে কত ভালোবাসার গান নাটক সিনেমা তো এক ভাগ ভালোবাসার ঠেলা যদি এমন হয় যার মধ্যে তিনি নিরানব্বই টুকরা ভালোবাসা রেখে দিয়েছেন তার ভালোবাসাটা কত এক টুকরা ভালোবাসার নমুনা হিসেবে আমরা দেখি ছেলের জন্য বাবা জীবন দেয় আসে না নাই ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাঁচাতে যে ছেলেটারে ধাক্কা মেরেছে গাড়ি এসে বাবারে থেতলে ফেলেছে বন্যার পানিতে মা ডুবে যায় ছোট কন্যাটারে বালতির মধ্যে ধরে রেখেছে পানি খেতে খেতে মা দুনিয়ায় নাই মেয়েটা মরে নাই আসে না নাই এক টুকরা ভালোবাসার ছিটে ফোটা তুমি পেয়েছ তার নমুনা যদি এমন হয় নিরানব্বই টুকরা ভালোবাসার নিয়ে যিনি আরসের উপরে আছে তার দয়া কত Do you feel that? Do you imagine that? Do you feel 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 that? কত হিন্দি সিনেমা দেখেছিস কত অশ্লীল মেয়েদের নাচ দেখেছিস রাত্রিবেলা ন্যাকেট ভিডিও দেখেছিস কত অন্যায় করেছিস আজ আমার দরজা তোর জন্য খোলা আছে না নাই চোখের পানি চার যায় নামাজটা পিছিয়ে দে দুই রাকাত নামাজ পরে আমারে ডাক দে ডাক দেওয়ার সাথে সাথে তোর দোয়া কবুল হয়ে যাবে কত পাপ করেছিস আল্লাহ ডেকে বলে তোর পাপ যদি হয় খালের পানির সমান বিলের পানির সমান আমি আল্লাহর দয়া তো সাগরের পানির সমান তোর পাপ যদি হয় পাহাড়ের সমান জেনে রাখ আমি আল্লাহর দয় আকাশের সমান ভরসা লাগে আল্লাহর উপর ভরসা লাগে না মনে রাখবেন এখানে আমরা সবাই পাপি আমরা কি কুল্লুকুম হত্যাউন সবাই পাপি কিন্তু সবচেয়ে ভালো পাপি ওই পাপি যেই পাপি পাপ করার পরেই তবা করে তবা করতে রাজি আছেন তো যত পাপ আপনার হোক টেনশন নাই আমাদের ভরসা একজনের উপর চিল্লায় বলেন তিনি কে বনি ইসরায়েলের এক আবেদ শত বছর আবাদত করেছে কেমতের দিন আল্লাহ খুশি হয়ে বলবেন ও আল্লাহ রলি ও দুলিল জান্নাতি গো টু দ্যারাইস উইথ মাই মার্সি আমার দয়া আর ভালোবাসায় জান্নাতে ঢুক আল্লাহ রলি বলবে বালবি আমালি আপনার দয়া দিয়ে জান্নাত কেন আমার আমল দিয়ে যেতে চাই আমি নামাজ তো কম পড়ি নাই তো দয়া লাগবে কেন আপনার আল্লাহ বলবেন তাই আমার দয়া ছাড়া তুই জান্নাতে যেতে পারবি কি আমল করেছিস তুই ওকে লেটস মেক এ ক্যালকুলেশন চল একটা হিসাব করি তোর শত শত বছরের তাহাজুদ গুলারে এক পাল্লায় রেখে দে শত শত বছরের আমল গুলো রেখে দে আর দয়া করে মায়া করে চোখ গুলো যে একটা পাল্লায় রেখে দিয়েছি দুনিয়াতে সৌন্দর্য দেখার জন্য চোখ যে দিয়েছি চোখটা একটা পাল্লায় রেখে দে এক পাল্লায় পাঁচশো বছরের তাহাজুদ আর এক পাল্লায় কি এই দুটি চোখ দিয়েছি বলে দেখো যে কত অপরূপ নয়না ভিরাম খেতে খামারের জুড়াই জালা বিধুর ধূপ তোমার দেয়া চোখের শুকুর জানাবো তার ভাষা কই যতই দেখি 
তো তুই যেন পলক ছাড়া চে রুই সুবারালা পড়েন এক পাল্লায় চোখ রাখা হবে আর এক পাল্লায় পাঁচশো বছরের তাহাজুত রাখা হবে ওজন দেওয়ার পরে দেখা যাবে মুহূর্তের মধ্যে চোখের পাল্লা ভারী হয়ে গেছে আল্লাহ বলেন এবার হিসাব বলে তুই জাহান নামে যাবি গো টু দা হেল্প ফায়ার জাহান নামে যা কয় আল্লাহ মাফ চাই দোয়াও চাই জাহান নামে আমি পড়তে পারব না মাফ করে দেন আমি বুঝি নাই আপনার দয়া রহমত ভালোবাসা ছাড়া কুরসিন কালে কারো জান্নাতে ঢুকা সম্ভব এজন্য আল্লাহ বলেন আমি রাহমান আমি রাহিম এরপর আল্লাহ বললেন মালিক ইয়াউমিদ্দিন আমি হলাম বিচার দিবসের মালিক কোন দিবসের মালিক যে দিবসে কেউ কাউরে চিনবে না পিসাহেব মরিদরে চিনবে না মরিদ পিসাহেবরে চিনবে না বাবা ছেলেরে চিনবে না ছেলে বাবারে চিনবে না নেতা কর্মীরে চিনবে না কর্মী নেতারে চিনবে না ভাই বোনরে চিনবে না সূর্যটা মাথার কাছে চলে আসবে সূর্যের তাপে মানুষের মাথার মগজ গুলো গলে গলে নাকের ছিদ্র আর কানের ছিদ্র দিয়ে বে বে পড়বে সবাই উলঙ্গ নেকেট সবার মুখে ইয়ান আফসি ইয়ান আফসি সেই বিচার দিনের মালিক একজন চিল্লাই বলেন তিনি কে এরপর আমরা পরিচয় দিলাম ইয়া কেন আবুদ আল্লাহ শুধু আপনার আবাদত করি আপনি <laughs> সত্যের ব্যাপারে আপসহীন তাদের লিডার হচ্ছে আবু বকর সিদ্দিক সোহাদা আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিনকে বাস্তবায়নের জন্য তাজা রক্ত ঢেলে যারা শহীদ হয়েছে ঠিক কি না আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে সামিল করে নিও যে মিছিলের নেতা মেরে হামজা খোবায় বেখাব আল্লাহর কাছে ছিল অতি প্রিয় সামিল করে নিও পড়ে না আমেন এই চার শ্রেণীর পথ আল্লাহ তুমি আমাদের দাও গৈর মকদুব আলহিম দলিন দুই শ্রেণীর পদ থেকে আমরা পানা চাই এক হলো গৈরিল মকদুব আলহিম যাদের উপর তোমার রাগ তোমার গোস্যা তোমার ক্রোধ লানত প্রাপ্ত ইহুদি জাত থেকে আমরা পানা চাই নিজেরা জবাই করেছে পড়বেন না বিশ্বনবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে ছাগলের গোষ্ঠের মধ্যে বিষ মাখি আমার বিশ্বনবীরে খাওয়াতে চেয়েছে এমনকি বিশ্বনবী অন্তকালের পর বিশ্বনবীর লাশ মোবারক চুরির ষড়যন্ত্র করেছে এরা সবচেয়ে বড় সুৎখুর সবচেয়ে বড় মুনাফিক সবচেয়ে বড় বাটপার এই জাতিটার নাম হচ্ছে ইহুদি এইডস এর ছড়াছড়ি পৃথিবীতে ছড়িয়েছে ওরা বম্বিং হামলা বোমা হামলা কারে বলে ককটেল ফুটানো গ্রেনেড হামলা পৃথিবীবাসী জানতই না ওরা শিখিয়েছে বিমান কেমন করে পাইলট কে হাইজেক করে চিন্তাই করতে হয় ওরা শিখিয়েছে এজন্য ওদের সাথে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নাই চিল্লাই বলেন ঠিকই না এরপরে বলা দলিন যারা ভ্রষ্ট পথ ভ্রষ্ট ইসালাই সাল্লাম রে মানতে মানতে আল্লাহর ছেলে বলে দাবি করে ওই নাসারাদের থেকে আমরা পানা হাঁচাই ঠিক কিনা এই সুন্দর প্রার্থনা যখন আমরা করলাম এখন আমিন বলার দরকার আছে না নাই আওয়াজ করে পড়ে না আমিন নামাজ শেষে আপনারা পড়বেন আমিন যে মসজিদে আওয়াজ করে আমিন আওয়াজ করে পড়েন যেখানে ফিস 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 করে পড়বেন তবে মিস করেন না এটা আম্মান আল ইমাম আমিনু ইমাম যখন আমিন বলে তোমরাও আমিন বলো তোমরা যখন আমিন বলো ফেরেস্ত তারাও আমিন বলে তোমাদের আমিন আর ফেরেস্তাদের আমিন যখন মিলে যায় তোমাদের সব গুণা মাফ করে দেয় কে আমিন বলবেন তো আমিন নিয়ে মারামারি করবেন না তো হাত তোলা বাদা নিয়ে মারামারি নেই তো বোকে না নিচে মারামারি করা যাবে আমরা ঐক্য চাই কোরআন সোনার আলোকে ঠিক কি না এই জন্য সুরাতুল ফাতি হচ্ছে সুরাতুল শিফা আজ থেকে সুরাতুল ফাতিহার আমল বেশি বেশি করব। অসুস্থ হলেই ঔষধ খাবো সুরা ফাতিয়া পরে রুকিয়া করব ঝাড়ফুক ঠিক কি না 
আর আল্লাহর কাছে আমরা প্রতিদিন দোয়া করব ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম প্রতিটা আয়াতের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করলে কয়েক ঘন্টার দরকার আমরা যা বলেছি যতটুকু শুনেছি ততটুকু আমল করলে আমাদের জীবনকে উজালা করে দিবে কে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি আপনাদের কাছে স্বল্প জায়গা হওয়ার কারণে আপনাদেরকে আমরা অ্যাকোমোডেট করতে পারি নাই রাত বাজে একটা এত রাতেও এত লোক দাঁড়িয়ে কথা শুনেছেন এই যে জালনার এখানে ঝুলে ঝুলে কিছু ভাইরা তোমরা কথা শুনেছো তোমাদের এই সময়টাকে আমাদের এই সময়টাকে এখানে বলাকে শোনাকে আল্লাহ আমাদের নাজাতের ওসিলা বানায় আমার নানা ভাইয়ের কবরটা আল্লাহ তুমি জান্নাতুল ফেরদাউসের বাগান বানাও এই দরবারের খেদমত তুমি গোটা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দাও আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন সবার কাছে দোয়া চেয়ে বিদায় নিচ্ছি সুবাহ আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আংচা আস্তা গফিরুকা বা চুবি